ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிற பேப்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கிளாஸ் த்ரீ எம்எஸ் உரிய பேப்பர் அதுல நாங்க முதல் மூன்று கேள்வி ரெண்டு ஓப்பில் பார்த்திருக்கோம் இன்றைக்கு இந்த ஒரு மாதத்தி காலத்துக்கு நாங்க இந்த இதுவும் இதுக்கு அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பேப்பர்ல ஒன்றரெண்டு கேள்விகளே பார்க்கலாம் எடுப்பா முதலாவது நாலாவது கேள்வியை பாருங்க சிறு துறைப்பு எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது சொல்லப்பட்ட விடயத்துல அஞ்சு விடயங்கள் தரப்படுது இது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு பிரபலமான வினாவாக இருக்குது இப்படி சிறு குறிப்புகள் தரப்பட்டு அதற்கு ஒரு நான்கு சிறு குறிப்புகள் ஐநாலு இருபது அல்லது ஐந்து சிறு குறிப்புகள் நாலு மார்க்ஸ் படி இருபது மார்க்ஸ் என்று பல்வேறு விதத்துல இந்த கேள்வி ஆனால் சிறு குறிப்புன்றது கட்டாயமாக நம்மளுக்கும் எம்எஸ்ஓ கிளாஸ் டூ மற்றும் கிளாஸ் ஒன் ஆகிறது இது சிறு குறிப்பிடுகிறது வாழ் கட்டுரை அமைப்பில் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி தான் சிறு குறிப்பிடுகிறது இதுல இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னா முன்னுள்ள வினாக்களை பாருங்க கட்டமைக்கப்பட்ட அல்லது பகுதி கட்டமைக்கப்பட்ட வினாக்கள்ல தெளிவாக கேள்விகள் கேட்கப்படும் அதாவது எப்பார் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது காமிய ஒரு கொடுப்பன வச்சு முத்திய ஒருத்தர் கணக்கெடுக்கிறது விடயங்கள் மிக தெளிவாக கேள்விகள் இருக்குமே ஆனா இங்க பாருங்க ஒரு ஐந்து விடயங்கள் ஐந்து தலைப்பு எழுதிருக்காங்க இந்த ஐந்து இந்த தலைப்புகளுக்கு உள்ள இருக்கிற முக்கியமான விடயங்கள் அடையாளம் கண்டு தேடி நம்ம எழுத வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடுடைய கேள்விகளா இருக்கும் அதனால இந்த பகுதிக்கு பெரும்பாலும் நான் நினைக்கிறேன் மார்க்ஸ் எடுக்கிறது கடும் கஷ்டம் இந்த பகுதியில மார்க்ஸ் எடுக்கிறது கடும் சிரமமான ஒரு பகுதி சிறு குறிப்பிடுகிறது இருந்தாலும் இதை எழுதுறதுக்கு இந்த பரீட்சகர்கள் எங்கட பகுதியில இருக்கிற அஹ் எஃப்ஆர் பேப்பரத்தில் இருக்கிற அக்கௌண்டன்மார் சீனி அக்கௌண்டன்மார் இருக்கிற நம்ம இதை பத்தி விசாரிச்சா அவங்க சில ஐடியாக்கள் சொல்லி தராங்க இந்த சிறு குறிப்பு எழுதுற விஷயத்த நீங்க எவ்வாறு கையாளணும் என்னன்னா நாங்க பணம் செலுத்தி அதாவது கட்டணம் ஒன்றுக்கு கட்டணம் ஒன்றை பெற்றுக் கொள்வதற்காக பரிச்சய திருத்த போறாங்க நீங்க எழுதுற கதை கட்டுரையை வாசிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு நேரம் இல்லை ரத்தின சுருக்கமாக குறிப்பு வடிவில பொய்ஸ் போம்ல நீங்க எழுதுறது எழுத்து எங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு விருப்பம் அல்லது எங்களுக்கு அதை திருத்துறதுக்கு இலகுன்றதால நாங்க அதுல பெரும்பாலும் எங்கள்ட்ட சந்திருக்கிற கீழ் இருக்கிற ஏதாவது வேர்டு அந்த சிறு குறிப்புகளை வருமாட்டா ஒவ்வொரு பந்திக்குள்ள ஒவ்வொரு விஷயங்கள் வருமாட்டா நாங்க முழு புள்ளிகளை வழங்குறேன்னு சொல்லி அவங்க இதுக்கு முடியும் சொல் எனக்கிட்ட தனிப்பட ரீதியில நாங்க அதை பத்தி பரீட்சை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி கேட்ட போதும் அவங்க இது சம்பந்தமாக இவ்வாறு செய்யறதுதான் பரீட்சையாக இருப்பாம் ஆஹ் திருத்துறது என்னன்னா அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட அலுவலகத்துக்கு வேணும் கட்டணம் வழங்கப்படுது அவர்கள் எத்தனை பேப்பர் திருத்துறாங்களோ அதுதான் அவங்களுடைய கொடுப்பனை தீர்மானிக்கப்பட்டால இந்த விஷயத்துல கூடுதலாக நம்ம எழுதுற நாங்க எழுதுற விளக்கங்கள் எல்லாம் தேவையற்ற விளக்கங்கள் எல்லாம் கவனத்தில் கொள்ளப்படாது அல்லது பந்தி அமைப்புல இவ்வாறு சிறு குறிப்பு கூட எழுதுறது சிலர் ஊக்குவிப்பாங்க அதை நான் அந்த முறையில நீங்க கை கொள்ள கூடாது நான் சொல்றேன் ஏன்னா பந்தி எழுதும் போது இடையில ஒரு இடத்துல நாங்க ஒரு தவறம் விடுவோம் சொன்னா அந்த பந்தியை பிள்ளை ஆனா சிறு குறிப்பு பொயிஸ் போம் போட்டு எழுதுவோம் சொன்னா இப்ப நாங்க ஒரு தவறு ஒன்று விடுவோம் ஒரு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயத்துல அந்த விடயம் மட்டும்தான் பிள்ளையாக அமையும் மற்ற ஏன் மூன்று குறிப்போ அல்லது நாலு குறிப்பு மொத்தம் ஐந்து குறிப்புகள் எழுதி இருக்க மாட்டி சொன்னா மற்ற நான்கு குறிப்புகளும் சரிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பிள்ளையான குறிப்பு தவறு நாங்க அஞ்சு நாலு மாசம் எடுத்துட்டு போயிடலாம் ஆனா பந்தி அமைப்பில் எழுதும் போது அவ்வாறு இல்லை பந்தியில் ஒரு இடத்துல பிள்ளையா பந்தியே பிள்ளை என்று பொருள் மொத்தமாக அந்த ஐந்து குறியை உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப இந்த விடயத்தை நாங்க இவ்வாறு கையாளுறேன் முதல் என்ன செய்யணும் நான் சொல்ற ஆலோசனை என்னன்னா இவ்வாறு சிறு குறிப்பு விடயத்துல கொஞ்சம் ஷோர்ட் நோட் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற ட்ராஃப்ட் பேப்பர்ல அல்லது கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் விஷயங்களை யோசிச்சு முடிச்சுட்டு தான் உங்களுக்கு திருப்தி என்ற பொருள் தான் நீங்க உங்களுடைய விடை பத்திரத்துல விடை எழுதுறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும் இந்த சிறு குறிப்பு விஷயம் அவசரமாக நீங்க விடை எழுத போறது ஒரு வேலை விடையாக அமைஞ்சிட்டு சொன்னா நேரமும் போயிடும் நாங்க அதை மீண்டும் அதை திருத்தி எழுதி இன்னொரு புதிய விஷயங்களை சேர்க்கறதுக்கான நேரமும் வராது மனநிலை மோடத்தை ஒத்து கொடுக்காது ஆஹ் பதட்டம் நம்மளுக்கு உங்களுடைய எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டான்னு சொன்னா ஆஹ் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு செய்யாம விட்டாலே தானாக மன அழுத்தங்களை படத்துல அதிகரிச்சு அப்ப அந்த விஷயத்த நம்ம மிகவும் கவனமாக கையாளும் இந்த சிறு குறிப்பு விஷயத்துல மிக தெளிவாக நடந்து கொள்வது நான் இப்ப எதிர்பாரா செலவு நிதியம் தொடர்பில் கொஞ்சம் விஷயங்களை சொல்ல போறோம் இதுல இருந்து நாங்க என்னத்தை சிறு குறிப்பு கொண்டு வரலாம் என்ன விடயங்களை நாங்க முன்வைக்கலாம் அவருக்கு எந்த விடயங்களை எடுத்து எப்பலாம் என்பது நாங்க இதுல தேட வேண்டியதா இருக்கு முதலாவது பாருங்க எதிர்பாராத நிதி இதுல முழு பேர் இது இல்லை எதிர்பாராத செலவு நிதி எதிர்பாராத நிதி என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப நாங்க உங்களுக்கு
அதுல இருந்து சிறு குறிப்பு ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் முதலா நாங்க எல்லாத்திலையும் நாங்க நீ உயர் சட்டம் என்று சொல்ற இல இலங்கையின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை இலங்கை சனநாயக சுதந்திர குடியரசு அரசியலமைப்பு இரண்டாம் குடியரசு யாப்பு என அறியப்பட்டது அஹ் இலங்கை சனநாயக சோசியலிச குடியரசின் அரசியலமைப்புல பதினேழாவது அத்தியாயம் நூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது உறுப்புரையில இந்த எதிர்பாராத செலவு நிதியத்தை பத்தி வரைவில கடப்படுத்துறாங்க எதிர்பாராத அதாவது அரசாங்கமானது எதிர்பாராத பாராளுமன்றமானது எதிர்பாராத செலவுகளை ஈடு செய்யும் போது ஒரு எதிர்பாராத செலவு நிதியத்தை நான் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது உறுப்புரையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற திரட்டு நிதியத்திற்கு மேலதிகமாக அங்கு எது எவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருப்பினும் எதிர்பாரா செலவுகளை ஈடு செய்வதற்காக ஒரு எதிர்பாரா செலவு நிதியம் ஒன்று ஏற்படுத்தும் ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று நூற்றி ஐம்பத்தி ஓராவது இந்த நிதியத்தை பராமரிக்க வேண்டியது நிதி அமைச்சராக இருப்பார் சனாதிபதியின் சம்மதத்துடன் இந்த நிதி அமைச்சர் இதுல இருந்து பணத்தை விடுவிப்பதற்கு அதிகாரம் அளிக்கலாம் அதிகாரம் அளிக்கணும் ஆணை சீட்டு எப்பாறு தொண்ணூத்தி ஒன்றுல இறுதியாக இரண்டாம் பிரிவுகளை சொல்ல போறோம் விசேடத்துவம் வாய்ந்த ஆணை சீட்டாக மற்ற எல்லா ஆணை சீட்டுகளும் பகிர்ந்து வைப்பு சட்டம் மற்றும் விசேட சட்டத்தோட சம்பந்தப்பட்டது காலம் குறித்து விநியோகிக்கப்படுறது ஒன்று ஒன்று தொடங்கி பனிரெண்டு முப்பத்தி ஒன்றோட முடிவடைந்திடும் அனைத்து ஆணை சீட்டுகளும் ஆனால் இந்த எதிர்பாரா செலவு நிதிய முற்பண ஆணை சீட்டு இது அஹ் குறி குறித்த செலவு செட்டில்மெண்ட் செய்யப்படும் வரைக்கும் இது வலுவில் இருக்கும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அதனால இதை ஆணை சீட்டின் அஹ் தன்மையை கொண்டிருப்பதில்லை என்று சொல்லி அதை ஆணை சீட்டின் வகுப்புல பொதுவாக சேர்ப்பதில் அப்ப இந்த ஆணை சீட்டுகளை நம்ம ஒன்று நிதியமைச்சரால் விடுவிக்கப்படும் இந்த ஆணை சீட்டு தொடர்பில் நுரைவேற்றதிகார சனாதிபதியின் சம்மதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவைப்பாடு இதற்கு விண்ணப்பம் செய்யும் போதும் இந்த நிதியத்தில் இருந்து ஒரு எதிர்பாராத செலவுக்காக ஒரு பணத்துக்காக ஒரு அமைச்சோ துணைக்களம் விண்ணப்பிக்கும் போது மூன்று விடயங்கள் பிரதானமாக தாக்கம் செலுத்தி இந்த நிதியத்தில் இருந்து உட்பணம் ஒன்றை வழங்குவது தொடர்பு முதலாவது ஏற்பாடு எதுவும் இல்லாத அவசரமாக பிற்போட முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் பட்சத்தில் மாத்திரம் தான் இதற்கான விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க முடியும் என்று சொல்லி சொல்லக்கூடாது அதாவது ஏற்கனவே ஏற்பாடு எதுவும் இருக்கக்கூடாது ஏற்பாடு எதுவும் இருந்தால் ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று இருக்கி குறையிறப்பு மதிப்பீட்டுக்கோ அல்லது வகை மாற்று நடைமுறைக்கோ வாய்ப்பு இருக்கிறதுக்காக இவ்வாறு ஒரு விடையை சொல்றாங்க அவ்வாறு இந்த சந்தர்ப்பம் இல்லாம மறுத்தலையாக யோசிக்க மாட்டாங்க ஒரு வகை மாற்று நடைமுறை வகை மாற்று நடைமுறை அங்கீகரிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையின் கீழே வகை மாற்று நடைமுறையின் மூலம் சேமிப்பு ஒன்று இல்லாததால பணத்தை கண்டு கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நாங்க இந்த எதிர்பாரா செலவு நிதியத்தில் இருந்து ஒரு முற்பணத்துக்கான விண்ணப்பத்தை செய்யலாம் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது ஒரு குறைநிரப்பு மதிப்பீட்டை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து பணம் பெறுவதற்காக செலவிடப்படும் நாட்கள் குறித்த செலவ பிற்போட முடியாததாக இருக்கிற காரணத்தால எதிர்ப குறைநிரப்பு மதிப்பீட்டுக்கு சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு போதிய கால அவகாசம் இல்லாமல் இருந்தால் இருக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் நாங்க இந்த எதிர்பாரா செலவு நிதியத்துல முற்பணம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது இதற்காக விண்ணப்பிக்கும் போது இந்த விடயங்கள் கவனத்தில் கொள்ளும் இதற்காக பணத்தை வழங்குறதுக்கு நிதியமைச்சரான அவர் தீர்மானிப்பார் என்றால் அவர் இரண்டு விடயங்கள்ல கவனத்தில் தொடர்பட கேட்கிறார் காட்சி கொண்ட பொழுது ஏற்பாடு எதுவும் இருக்க இருக்க முடியாது அதே போல ஆஹ் பிற்போட முடியாத ஒரு செலவாக இருக்கணும் என்ற விடயத்துல அவர் கூட்டிய கவனம் செலுத்தணும் ஆஹ் என்ற விடயத்துல கவனிச்சு கொண்டுதான் இந்த எதிர்பாரா செலவு நிதியத்தை தொழிற்பட வைக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆஹ் இப்ப நம்மளுக்கு இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா இதுல எந்தெந்த விடயங்களை இந்த சிவகுறிப்புகளை கொண்டு வாரது எவ்வாறு கொண்டு வாரது முதலாவது நாங்க அரசியலமைப்பு ஏற்பாடு மற்றும் நிதி ஒழுங்கு விதி ஏற்பாடுகள்ல இதனுடைய இதை பத்தி சொல்லுவோம் அதனால ஒரு 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 குறிப்பாகவோ அல்லது இரண்டு குறிப்பாகவோ மாற்றப்படும் முதலாவது அரசியலமைப்பின் பதினேழாவது அத்தியாயத்தின் கீழே நூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது விதிகள்ல இந்த நிதியத்தினை நிதியத்தினை ஆரம்பிப்பது தொடர்பான விடயங்கள் கூறப்பட்டிருக்கு இது முதலாவது குறிப்பு நிதி ஒழுங்கு விதிகள் கீழே ஆஹ் அத்தியாயம் ஒன்று கீழே எழுபத்தி எட்டாவது ஒழுங்கு விதிகள் கீழே இது சம்பந்தமான நடைமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த நம்ம ரெண்டு பைசா கொடுக்கும் மூன்றாவது இந்த இவ்வாறான எதிர்பாரா செலவு நிதியத்தில் இருந்து விற்பனை ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ளும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக விண்ணப்பிக்கும் போது பின்பெரும் விடயங்களை கவனத்தில் கொள்ளல் வேண்டும் ஒன்று ஏற்பாடு எதுவும் இல்லாத அவசரமான பிற்போட முடியாத ஒரு செலவாக இருக்கும் இரண்டாவது வகை மாற்றம் தடுக்கப்பட்ட அல்லது வகை மாற்றின் மூலம் பணத்தை கண்டு கொள்ள முடியாமல் இருக்கணும் மூன்றாவது குறைநிரப்பு ஏற்பாட்டை சமர்ப்பிப்பதற்கு போதிய கால அவகாசம் இது நான் சொல்றது கிளாஸ் டூ ஆக்களுக்கு எழுதுற விடைய பத்தி கதை சொன்னா கிளாஸ் ஒன் ஆக்கிரோஸ் கிளாஸ் த்ரீ ஆக்ரோஸ் சிம்பிள் அவருடைய அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் நாலு பாயிண்ட்ஸ் எழ
அடுத்த விஷயம் இந்த எதிர்பாரா செலவு நிதியத்தில் இருந்து ஒரு முற்பணம் ஒன்றை பெறுவதற்காக ஜனாதிபதியின் சம்மதத்துடன் எதிர்பாரா செலவு நிதிய முற்பண ஆணை சீட்டினை நிதியமைச்சர் புறப்பித்தல் வேண்டும் வெகு விரைவில் இந்த பணம் குறித்த இதை பெற்றுக் கொள்கின்ற திணைக்களத்தால் மீள் நிரப்பல் செய்யப்படல் வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது அதற்கான விண்ணப்பம் தான் குறை நிரப்பு மதிப்பீடாக பிற்காலத்தில் அமையும் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் விசேட சட்ட சேவை கீழே இந்த எதிர்பாரா செலவு நிதியம் என்ற கதைக்கு இடம் இல்லை என்று சொல்லுவோம் விசேட சட்ட சேவை செலவு என்பது எவ்வளவு பணம் தேவைப்பட்டாலும் அவ்வளவு பணமும் திரட்டு நிதியத்தில் இருந்து திரட்டு நிதிய பொது கணக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்படும் நிதியளிப்புகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படும் என்பதால் விசேட சட்ட சேவைகள் தொடர்புள்ள குறை நிரப்பு மதிப்பீடு ஏற்பாடு என்ற கதைக்கு இடம் இல்லை வழங்கல் சேவை செலவுகள் சம்பந்தப்பட்ட விடயம் ஒன்றுக்குத்தான் எதிர்பாரா செலவு நிதியத்தில் உள்ள அவசரமான பின்போட முடியாத சில ஒன்றை கோர முடியும் என்பது ஒரு தெரியும் உதாரணமாக உங்களுக்கு மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்டா அல்லது அவசர கால பொருளை வரைவிலக்கணம் சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அல்லது இயற்கையான அனர்த்தங்களின் போது அஹ் அதுல பாதிக்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான நடவடிக்கை செலவு சம்பந்தப்பட்ட நடவடிக்கைகளை ஈடுபடும் போது பாராத எதிர்பாராத செலவுக்கான ஒரு பணம் ஒன்றை தேடி போற வேண்டிய தேவை ஒன்று திணைக்களங்களுக்கு அது சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சுகளுக்கு எழலாம் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் இந்த நிதியத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்று சொல்லப்படும் இவ்வளவு எதிர்பாராத செலவு நிதியம் தொடர்பில் அரசியலமைப்பிலேயே மற்றும் நிதி ஒழுங்கு விதிகளில் சொல்லப்படுற ஏற்பாடுகள் சொல்லி சொல்லப்படுகிறது நான் பல விடயங்களும் தொட்டிருக்கேன் அரசியலமைப்பை கதைச்சிருக்கேன் நிதி ஒழுங்கு விதியை கதைச்சிருக்கேன் நிதியமைச்சர் பற்றி கதைச்சிருக்கிறேன் சனாதிபதி கதைச்சிருக்கிறேன் எதிர்பாரா செலவு நிதியம் உட்பட ஆணை சீட்டை பற்றி கதைக்கிறேன் அதற்காக விண்ணப்பிக்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்களை பற்றி கதைச்சிருக்கிறோம் ஒரு நிதியமைச்சரானவர் இதற்கு பணத்தை விடுவிக்கும் போது திருப்தி பண்ணி கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் தொடர்பு பேசியிருக்கோம் பல்வேறு ஏழு எட்டு பத்து விஷயங்களை பேசியிருக்கோம் ஒரு பெரிய உதாரணமாக இப்ப எஸ்எல்ஏஜில் நீக்கிட்டாங்க நான்கு பாடங்களை இரண்டு பாடங்களாக பரிசீல நடக்கும் நான்கு பாடங்கள் இரண்டு பத்திரங்களாக பரிசீல நடக்கும் அதை தாண்டுவது இந்த தாண்டுதான் இந்த பேப்பர்ல பரிசீலன வாய்ப்பு கிடைக்கும் எஸ்டேஷன் அப்படிதான் குழந்தைட்டாங்க இந்த லிமிடெட் மட்டும் மாறல லிமிடெட்டுக்கு கடைசாக நடக்க போற எக்ஸாம் இதாத்தான் இருக்கும் இனி அந்த மேதத்துல தான் நாங்கள் எஸ்டேஷன் எடுக்கிறதுல இப்ப வந்திருக்கிற புதிய முறை கீழே இது எதிர்பாராத செலவு நிதியம் தொடர்பு சொல்ல அடுத்தது பாருங்க ஆண்டு செலவு மதிப்பீடு இப்ப ஆண்டு மதிப்பீடுகள் ரெண்டு வகையான மதிப்பீடுகள் இருக்கு வருமான மதிப்பீடும் இருக்கு அரசுக்கு சேர வேண்டிய வருமானங்களையும் மதிப்பீடு அரசுக்கு சேர வேண்டிய செலவுகளையும் பொது செலவின மதிப்பீடுகள் சொல்லுவோம் பொது செலவின மதிப்பீடு என்பது வழங்கல் சேவை செலவுகளையும் விசேட சட்ட சேவை செலவுகளையும் முற்பண கணக்கு முயற்சிகளையும் உள்ளடக்கியது என்பது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இதுல செலவு மதிப்பீடு என்பது இவங்க தலைப்பு போடுறீங்க வெறும் செலவு மதிப்பீடு எப்ப ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் இலக்கு வச்சுட்டா இந்த சொல்றாங்க உங்களுக்கு தெரியும் செலவு மதிப்பீடுன்றதுக்கான செயற்பாடு ஒரு எதிர்வரும் வருடத்திற்கான செலவு மதிப்பீடுகள் நடப்பு வருடத்தில் ஆரம்பத்திலிருந்தே மேற்கொள்ளப்படும் என்று சொல்றாங்க இணைவு குறிப்பு படிவங்கள் மூலமாக என்ன செய்யும் திரை சேரி வரவு செலவு திட்ட திணைக்களங்கள் தகவல்களை குறித்த கணக்கெடுத்துவத்தர்கள் திணைக்களங்கள் இருந்து கோரி இருக்கு அமைச்சுகள் இருந்து தகவல்களை கோரும் அதாவது முன்ன என்ன பிப்பார் ஐம்பது கீழே ஒரு கணக்கு தூத்துவதற்கான புது பொறுப்புகள் ஒரு மதிப்பீடை சமர்ப்பிக்கும் தூத்துவதற்கான பொறுப்புகள் என்னன்னு சொல்லப்படுகிறது உரிய காலத்தில உரிய வடிவில இந்த மதிப்பீடை சமர்ப்பிக்கணும் அதுக்கான உரிய உரு என்று சொல்ற உரிய வடிவம் இந்த பத்திரங்களை சொல்றாங்க டிசிஏஎஸ் அல்லது அப்படியான நிறைய பத்திரங்கள் தற்போது நடைமுறையில இருக்குது எப்பாக நினைவு குறிப்பு படிவங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது தற்போது இதை விட அட்வான்ஸ் ஆன பல வடிவங்கள் நம்ம பயன்படுத்தப்படுகிறது நம்மளுடைய அப்ரோப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் பட்ஜெட் செய்யற ஸ்டாஃபுகள் திணைக்களங்கள்ல வேலை செய்யற நேரடியாக திணைக்களங்கள்ல வேலை செய்யற ஆட்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டிங் சம்பந்தமாக ஓரளவு அவையிலும் தெரிஞ்சிருக்கும் இது சம்பந்தமாக வேலைகள்ல வேலை செய்ய தேடாலும் கண்டிப்பாங்க பொதுவாக ஒவ்வொரு அலுவலகங்கள் இந்த வேலைகள் நடக்கிறது என்றால நமக்கு அதை பத்தி தெரியாது சரி இப்ப ஆண்டு செலவு மதிப்பீட்டுல இந்த நினைவு குறி படிவங்களை வரவு செலவு திட்ட திணைக்களமானது வருட ஆரம்பத்தில் வழங்கி வைக்கும் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரானவர் தனது திணைக்களத்தின் மதிப்பீடுகளை ஏப்ரல் மாதம் முதலாம் திகதிக்கு முன்னர் பிரதான கணக்கெட்டு உத்தியோகர் பிரதான கணக்கெட்டு உத்தியோகரானவர் மே மாதம் முதலாம் தேதிக்கு முன்னர் வரவு செலவு திட்ட திணைக்களத்தில் 
கட்டுரைகளுடைய செலவு மதிப்பீடுகளை சமர்ப்பிக்கும் அமைச்சுக்கு கீழ் வராத திணைக்களங்கள் தொடர்புல மே மாதம் முதலாம் தேதிக்கு முன்ன அவங்க தங்களுடைய வரவு செலவு திட்ட செலவின மதிப்பீடு மதிப்பீட வரவு செலவு திட்ட பணிப்பாளர் அதிபதிக்கு அனுப்பி வைக்கும் சொல்லப்படுகிறது பின்னர் அங்கு தொகுக்கப்பட்டு அமைச்சரவைக்கு அனுப்பப்பட்டு அமைச்சரவை அரசின் கொள்கை தீர்மானங்களுக்கு ஏற்ப விடயங்கள் உருவாக்கப்பட்டு அரசின் பல் பல்துறை சார்கார திட்டங்கள் இணைக்கப்பட்டு பின்னர் நிதியமைச்சர் ஊடாக பகிர்வு ஏற்பு சட்டம் மூலமாக பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் உங்களுக்கு இருக்கு பொருள் நடப்பு செயற்பாடு தெரியும் அப்ப நம்மளுக்கு இந்த ஆண்டு செலவு மதிப்பீடு அந்த படிவங்களை பயன்படுத்தி என்ன திகதியில இந்த மதிப்பீடுகளை சமர்ப்பிக்கிறாங்கன்றத தெளிவாக செல்லும் இது அதுல அது சம்பந்தமாக எதிர்பார்ப்பது கேள்வியாக தான் இது இருக்கு படிவங்களை படிவங்கள் மூலமா கணக்கெடுத்து உத்தியோகத்தர் எப்ப சமர்ப்பிக்கிற அதை ஒரு பிரதான கணக்கு உத்தி நம்ம இடத்துல பிரதான கணக்கு உத்தியோகத்தர் என்று சொல்றது அமைச்சரவை அமைச்சின் செயலாளர் அமைச்ச சாரி அமைச்சரவை அந்தஸ்து உள்ள அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் ராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர்களின் குறிப்புறம் கணக்கெடுத்து உத்தியோகத்தர் அப்ப நீங்க ஒரு வினோ வினாண்டு மனசுல எழலாம் அவங்க பிரதான கணக்கெடுத்து உத்தியோகத்தர் ஏன் அவங்க கணக்கெடுத்து உத்தியோகத்தர் என்று சொல்றோம் செலவு மதிப்பீடு தொடர்பில் தங்க திணைக்களத்தின் மதிப்பீடு அவர் சார்பில் அவர் கணக்கெடுத்து உத்தியோகத்தர் தான் கொள்ளப்படும் தெரியும் பிரதான கணக்கெடுத்து உத்தியோகத்தர் அது தங்க டெபினிஷியன் என்ன தெரியும் தனக்கு கீழ் வரும் திணைக்களங்களின் நிதி பரிபாலனங்கள் தொடர்பில் மேற்பார்வை கடமையை செய்ததால் பிரதான கணக்கெடுத்து கணக்கெடுத்து உத்தியோகத்தர் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் என்பவர் தன்னுடைய திணைக்கள் இதுக்கு பின்னர் ஒரு சிறு குறிப்பு மாதிரி வேற இது மூணாவதாக கணக்கெடுத்து தன்னுடைய திணைக்களத்தின் கணக்கீடுகள் சம்பந்தமான மதிப்பீடுகளையும் செலவுகளையும் செய்வது அது தனக்கு வழங்கப்பட்ட அரசுரை அரசுரைகளை திரட்டி கொடுப்பது ஒரு கணக்கெடுத்து உத்தியோகத்தர் பொறுப்பு தண்ட திணைக்களத்துக்கு ஒரு வழங்கப்பட்ட பொறுப்பு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இருபத்தி அஞ்சு கிலோ கணக்கெடுத்து உத்தியோகம் மற்றும் அரசுரை கணக்கெடுத்து உத்தியோகத்தர் தொடர்பான தெளிவான விளக்கம் ஒன்று சொல்லப்படுது இப்ப அறுநூத்தி இருபத்தி நாலு கிலோ பிரதான கணக்கெடுத்து உத்தியோகத்தர் தொடர்பாக விவரங்கள் சொல்லப்படுது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அரசு நிதி சுற்றறிக்கையில் திருத்தப்பட்ட விடயங்கள்ல இதுவும் ஒன்று முதல் ஆஹ் கேபினட் ப்ரொஜெக்ட் மினிஸ்டர் மினிஸ்டர்ஸ் என்று நம்ம சொல்ற ராஜாங்க அமைச்சுகள் முதல் இருக்கிறது அமைச்சரவை அந்தஸ்து உள்ள அமைச்சுகள் அமைச்சரவை அந்தஸ்து இல்லாத அமைச்சுகள் மற்றும் அமைச்சரவை அந்தஸ்து உள்ள அமைச்சுகளுக்கு பிரதி அமைச்சுகள் பிரதி அமைச்சர்கள் என்றுதான் இருந்தது இப்ப அமைச்சரவை அந்த அந்தஸ்து உள்ள அமைச்சர்கள் அவர்கள் அமைச்சரவை அந்தஸ்து உள்ள அமைச்சுகளின் பிரதி அமைச்சர்கள் அதே போல அமைச்சரவை அந்தஸ்து உள்ள அமைச்சர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட விடயங்களை கையெழுத்திருக்கிற ராஜாங்க அமைச்சர் ப்ரொஜெக்ட் மினிஸ்டர்ஸ் ஒவ்வொரு அமைச்சரும் அமைச்சரவை அந்தஸ்து உள்ள அமைச்சரும் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள விடைய பணிகள்ல சில விடயங்கள் இருபது ஆண்டு சொல்லும் இரு சில விடயங்களை தனக்கு கீழே உள்ள ஒரு ராஜாங்க அமைச்சருக்கு தன்னுடைய அதிகாரங்களை தன்னுடைய பொறுப்புகளை பயிர்த்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் உங்களுக்கு தெரியும் நிதியமைச்சராக மேன்மை தங்கிய ஜனாதிபதி ராணி விக்ரமசிங்கே இருந்தாலும் இரண்டு பேர் ஆஹ் ராஜா நிதி ராஜாங்க அமைச்சர்களாக இருக்காங்க ஆஹ் சேமசிங்க மற்றும் ஆஹ் சேம்பலாமிக்கிய ரெண்டு பேரும் ராஜாங்க அமைச்சர்களாகவும் இருக்காங்க அவங்க நிதியமைச்சரான ரணில் விக்ரமசிங்கால தன்னுடைய கடமை பொறுப்புகளை நிதியமைச்சர் கூடிய கடமை பொறுப்புகளை சில அவருக்கு அவங்களுக்கு வழங்கி வச்சிருக்காங்க இப்போ தெரியும் நம்மளோட பெரிய அதிசயம் மூன்று நிதியமைச்சர்கள் இருக்கிற நாடு இந்த நாடு என்பதை நம்மளுக்கு மேல அதிகமா தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்ப ஆண்டு செலவு மதிப்பிடுதோட விரைப்பார் ஐம்பத்தி ஆறுல சொல்லப்படுற வழிமுறை விடயங்கள் இந்த நினைவு குறிப்பு படிவங்கள் மூலமாக ஏப்ரல் மே மாதங்கள்ல ஆஹ் திணைக்களங்கள் மற்றும் அமைச்சுகளினுடைய செலவு மதிப்பீடுகளை சம்பந்தப்பட்ட வரவு செலவு திட்ட பணிப்பாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கிறது பின்னர் வரவு வரவு செலவு திட்ட பணிப்பாளர் அதிபதி அவை அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிப்பது பின்னர் அமைச்சரவையில் செய்யப்படும் மாற்றங்களுடன் அவை நிதியமைச்சரின் ஊடாக பகிர்வு ஏற்பு சட்டம் மூலமாக ஒதுக்கீட்டு அதிகார சட்டம் மூலமாக பாராளுமன்றம் சமர்ப்பிக்கப்படும் பாராளுமன்றத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் செண்டு வாக்கெடுப்பு கூடப்படும் ஒன்று வரவு செலவு திட்டம் வாக்கெடுப்பு கூடப்படும் அது வெற்றி பெறும் பட்சத்துல மீண்டும் ஒதுக்கீட்டு அதிகார சட்டம் அதுல இருந்து அட்டவணை ஒன்று அட்டவணை இரண்டு வரவு செலவு பிரித்தெடுக்கப்பட்டு இவை இரண்டும் ஒதுக்கீட்டு அதிகார சட்டம் மூலமாக பாராளுமன்றத்துல குழு நிலை விவாதம் இருபத்தாறு நாள் மிக்சிங் நடைபெற்று பின்னர் அவை வாக்கெடுப்பு கூறப்பட்டு சபாநாயகர் ஒப்பம் விடுவதன் மேல் அது சட்டமாக மாறும் அந்த சட்டமானது ஒரு காலம் குறித்த சட்டம் என்று சொல்லுவாங்க ஒன்று ஒன்றுல இருந்து பன்னிரெண்டு முப்பத்தொன்று வரை எஃப்ஆர் ஒன்றுல சொல்லப்படுற அந்த காலத்துக்கு அது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் கணக்காய்வாளர் அதிபதி யாராவது ஆய்வு செய்யப்பட்டு ஒதுக்கீட்டு கணக்கு அரசுரை கணக்குகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் இந்த செலவு மதிப்பீட்டினுடைய ஒரு
குறித்த காலம் குறித்துதான் அவங்க நியமிக்கப்படுவாங்க ஒவ்வொரு ஒதுக்கீட்டு அதிகார சட்டம் நிறைவேற்றப்படும் போது ஒவ்வொரு வருடமும் அந்த அந்த பதவி அந்த துணைக்களத்தின் தலைவராக பதவி வகிக்கு வகிக்கின்ற மற்றும் அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களாக பதவி வகிக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் அமைச்சரவை அந்தஸ்தின் செயலாளராக அமைச்சரவை அந்தஸ்து உள்ள அமைச்சின் செயலாளராக இருக்கட்டும் ராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளராக இருந்தாலும் இப்ப அங்க எல்லாரையும் அந்தந்த திணைக்களத்தின் கணக்கு நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் பொறுப்பு கூறுவதற்காக நிதியமைச்சர் சார்பில் துறை செய்தியானது இந்த நீ ஆகும் கணக்கிட்டு உத்தியோகத்திற்கான நியமனங்களை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப நம்மளுக்கு அவர் ஒரு அமைச்சின் செய் அமைச்சின் ராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளராக இருக்கட்டும் அமைச்சரவை அந்தஸ்து உள்ள அமைச்சின் செயலாளராக இருக்கட்டும் ஒரு துணைக்கள தலைவராக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு செலவு தலைப்பிற்கும் பொறுப்பாக ஒவ்வொரு உத்தியோகத்தர்கள் நியமிக்கப்படுவாங்க அவங்களை நாங்க அவங்க பொதுவாக அந்த துணைக்களத்தின் தலைவராக இருப்பாங்க அதே போல கணக்கீட்டு உத்தியோகம் நிர்வாக காரணங்களுக்காக துணைக்கள தலைவர் அமைச்சின் செயலாளர் ராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் என்று சொல்லி நாங்க அவங்கள பேர் ஒன்று அழைப்போம் நிதி நிதி காரணங்களுக்காக நிதி விடயங்களுக்காக அவர்கள் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பிறதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் அரசவை கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்கள் அழைக்கப்படுவாங்க இது இந்த நியமனங்கள் அது நிரந்தரமான நியமனம் அவர் பதவி இது குறித்த ஒதுக்கீட்டு அதிகார சட்டத்தை நுகைகேற்றி வழங்குவதற்காக வழங்கப்படும் பதவிகள் என்பது நம்ம கவனமாக இருக்கும் இதை குழப்பிக் கொள்ள தேவை இவங்க ரெண்டு பாத்திரம் வைக்காங்க அவங்க இந்த நாடகத்தில டபுள் ரோல் என்று சொல்லி நினைச்சாச்சு ஒரு படத்துல ரெண்டு பாத்திரங்கள்ல ஒரே நடிகர் நடிப்பது போல இல்லாடி அப்பாவின் மகன் மாதிரி அல்லது நண்பர் அண்ணன் தம்பி மாதிரி நடிக்கிறது மாதிரி அஹ் இந்த நம்மளுடைய அரசு என்கிற நிர்வாகம் மற்றும் நிதி சம்பந்தமான விடயங்களுக்கு அவங்க ரெண்டு பாத்திரம் இருக்குது ஒரு பாத்திரத்துக்கான நியமனம் செயலாளர் நியமனம் ஜனாதிபதி அரசு அது அடுத்த பாத்திரம் பிரதான கணக்கிட்டு உத்தியோகத்திற்கான பாத்திரத்தை நிதி அமைச்சர் சார்பில் திரை செய்து சரிதானே இதுக்கு இரண்டாவது செய்யறதுக்கு பெரிய சம்பளம் வேறு இது விசேடமான கொடுப்பனம் எதுவும் இல்லை அவங்களுக்கு ஆனால் பாராளுமன்ற தீர்மானத்தை நட நிறைவேற்றி கொடுக்கணும் என்ற அரசியல் அமைப்பு பொறுப்பு வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது என்பதை நம்ம சொல்லுவோம் சரியானே இது கணக்கெடுத்து உத்தரவு தொடர்பு எஃப் ஆர் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ரெஃபரன்ஸ் ஆகி கொடுப்போம் தெரிவு செய்த கதை நம்ம பிரதான கணக்கெடுத்து உத்தரவு இதோடு சேர்த்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்தது அவசர கால நிலை கொள்வனவு பொதுவான ஒரு தப்பாபிப்பிராயம் இருக்கு உத்தியோகத்தர்கள்ட்ட நம்மளோட அரச உத்தியோகத்தர்கள்ட்டு அவசர கால பொருள்கள் இந்த எமர்ஜென்சி பர்ச்சேசிங்கிற இந்த அவசர கால பொருள்களை கொட்டேஷன் உண்டு அதாவது கொட்டேஷன் அப்படி சொல்றேன் நான் கூறு விலை கூறு விலை எதுவும் போரப்படாமல் சாமான போய் கடையில வாங்குறதாகும் வேண்டி சொல்லி ஆரம்பத்துல நானும் நினைச்சிருந்தேன் இதை படிக்கிற ஆரம்ப ஆரம்ப காலத்துல அவசர கால பொருள் என்ன எந்த பிட்சும் பிட்சோ அல்லது கூறு விலையோ கொட்டேஷனோ ஹோல்ட் பண்ணாம நேரடியாக பர்ச்சேசிங் பண்றதாகும் வேண்டி சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்த உதாரணம் ஒரு வெள்ள அனர்த்த மண்டல மண்ட பிரதேசத்துல வந்துட்டா உடனடியாக அனர்த்த நிலைமை என்கிற பொருட்களை கொள்வனம் செய்து அந்த அவங்களுக்கு ரீசெட்மெண்ட் செய்து அவங்களுக்கான உலர் உணவுப் பொருட்களை வழங்குற செயற்பாட்டுக்கு அஹ் கொட்டேஷன் ஒன்றும் அந்த கூறு நிலைகள் ஒன்றும் போல் பண்றது இல்லை என்று நான் பொதுவாக நம்ம பிடிச்சிருக்கு பின்னர் இதுகளை படிக்கும் போது தான் நம்மளுடைய மனத்தனம்பளை நிச்சயம் என்ன என்றாலும் பொருகைகள் வழிகாட்டியில உங்களுக்கு தெரியும் பன்னிரெண்டு வகையான பொருகை முறைகளை பத்தி சொல்றாங்க சர்வதேச தேசிய அவசர கால அஹ் இது கட்ட கல்வி போய் வேலைப்படை கணக்கு பொருகை சமுதாய பங்குகள் இப்படி பல்வேறு பொருகை முறைகள் பன்னிரெண்டு பொருகை முறைகளை அடையாளப்படுத்துது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கைட் லைன் பன்னிரெண்டு பொருகை முறைகளை அடையாளப்படுது இதுல ஒன்றுதான் இந்த அவசர கால பொருள் இந்த அவசர கால பொருள்கள் என்றால் இன்னும் அதுல டெபினேஷன் அழகாக சொல்றாங்க ஒரு நாலு விஷயத்தை தெளிவா சொல்றாங்க ஒன்று சொல்றாங்க மனிதர்களாலேயோ அல்லது இயற்கையாலேயோ இடம்பெற்று ஒரு அனர்த்த நிகழ்வாக இருக்கணும் இந்த அவசர கால பொருகையை பயன்படுத்துறது ஒன்னு அனர்த்தம் ஒன்று ஏற்பட்டு அனர்த்தம் அதுலகுவில் மேல ஒரு தாக்கம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் உடனடியாக அதுக்கு செயற்பட வேண்டிய தேவை ஒன்று அங்க எழுத்திருக்கும் சொல்லப்படுது இருந்தாலும் கோல் பண்ணித்தான் அதாவது கூறு விலைகள் கோல் பண்ணித்தான் இந்த செலவுகள் மேற்கொள்ளப்படும் கட்டாயப்படுத்தப்படுது அதை இப்ப அப்ப அதுக்கு நாட்கள் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா உள்ளூர்ல நீங்க போல் பண்றதா மூன்று நாள் கால அவகாசம் கொடுத்து அதற்கான கூறு விலைகளை பெற்று அதுல குறைந்த விலைய தரமான பொருளை வழங்குறதுக்கு யார் முன் வந்திருக்கிறா ஒப்பீட்டு அளவில் குறைந்த விலை தரமான பொருள் யார் வழங்க முன் வந்தீர்கள் நீங்க பெருகையில நோக்கம் நீ நினைச்சிருப்படாது குறைந்த விலையில் பொருட்களை வாங்குறது தவறான புரிதலாக இருக்கு குறைந்த விலையில் பொருட்களை பர்ச்சேஸ் பண்றேன்னு வாங்கப்போம் 
உங்களுக்கு தெரியணும் நாங்க ஒரு கட்டு நிதி கணக்கு வந்தா இப்போ ஜெனரல் ஐம்பத்தி எட்டு எங்களுடைய காசு ஏடு தான் அந்த கட்டு நிதி கணக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த கட்டு நிதி கணக்குல இருக்கிற எங்களுக்கு எந்த அறவுடப்படுற ஏற்கும் அலுவலகமாக இருக்க மாட்டா கூட அலுவலகம் நீங்க ஒன் செவன் டூல ரிசிப்ட் உடைச்சோ அல்லது காசோலை மூலமாக உட்பெறுகின்ற பணம் தொடர்பு ஏற்கும் கருவகூடம் என்ற அடிப்படையில் நீங்க பல் ஐந்து வகையான ஆஹ் பொருள்களின் பாகுபாடு சொல்லுவாங்க ஐந்து வகையான பணங்களை நீங்க பெற்றுக் கொள்வீங்க அரசுரை அதை நம்ம பின்னேற ஒரு விடை கேள்விக்கு விடையாக உலகமாக இருக்கணும் ஆஹ் அவ்வாறான பணங்கள் என்ன செய்வீங்க ஒரு நாள் அந்த பணத்திலேருந்து ஒரு ரூபாயிலும் ஒரு செலவுக்கு நீங்க எடுக்காமல் அதை அவ்வாறே கொண்டு போய் உங்களுடைய அரச வங்கி கணக்குல உங்களுடைய அரச கணக்குல அதை சேர்ப்பீங்க அப்ப காசு புத்தகத்துல வரவு நிலையில என்னென்ன காசு எல்லாம் வருதோ கைமாற்று முறை கொடுப்பனவு தவிர்த்த கைமாற்று முறை கொடுப்பனவு நான் சொல்றது குறுக்கு பதிவு தவிர்த்த எல்லா பணத்தையும் நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா உங்களுடைய வங்கி கணக்குல வாய்ப்பு செய்யும் அப்ப காசு புத்தகத்துல வரவுல இருக்கிற சகல விடயங்களும் வங்கி கணக்குல செலவு பக்கத்துல இருக்கணும் அதாவது வங்கியில இருக்கிற கணக்கு புத்தகத்துல செலவுல இருக்கணும் என்றது விதி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா காசு புத்தகத்துல செலவுல இருக்கிற எல்லா விவரங்களும் உங்களுடைய வங்கி கணக்குல வரவு பக்கத்துல இருக்கணும்ன்றது கட்டார் அப்ப அப்ப இந்த காசு புத்தகத்துல இருந்து தனிய காசாக எந்த செலவும் செய்ய பார்க்கல விதிகள் இருந்து பெட்டி கேஷ் எந்த செலவும் செய்ய பார்க்கல ஆஹ் அதே போல சகல செலவுகளையும் நாங்க காசோலை மூலம் செய்வோம் பத்து ரூபாய்க்கு குறைஞ்சது காசோலை எழுதப்படுற ஆண்டு வாங்க ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட சகலத்துக்கும் காசோலையாகவே பணம் செலுத்தணும் சொல்லப்படுகிறது பெட்டி கேஷ் விதிகள் ஐயாயிரம் வரைக்கும் காசாக செலவு செய்யலாம் ஏ இருந்தாலும் அந்த இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபான்ற பெட்டி காசு காசோலை மூலம் தான் எழுதி எடுத்திருப்போம் அதனால காசு புத்தகத்துல ஐநூறு ரூபாய்க்கு குறைஞ்ச பணம் மேற்பட்ட பணம் எதுவும் பணமாக செலவு செய்யப்படாது பொதுவாக காசு புத்தகத்துக்கு எந்த ஒரு தொகையும் காசோலை அல்லாததாக செலவு செய்யப்படாது அப்படி என்ன குறுக்கு பதிவுகள் மூலமான செலவுகள் அது பிரி விலக்கா இப்ப காசு புத்தகத்துல வரவுல இருக்கிறதும் செலவுல இருக்கிறதும் வங்கியில இருக்கிற செலவுல இருக்கிறதும் வரவுல இருக்கிறதும் ஒரே விடயங்களாக தான் இருக்க போகும் அவ்வாறு இருக்க காசு புத்தகத்துல அந்த மாதத்து இறுதி மீதி எங்கள்கிட்ட இருக்கிற கட்டு மீதி இவ்வளவு தான் என்று சொல்லப்படுற இறுதி மீதி வங்கி புத்தகத்துல இருக்கிற திணைக்களத்துக்கு சொந்தமான பணம் என்று சொல்லப்படுற இறுதி மீதி எப்போதும் சமனாக இருக்கணும் என்கிறதுதான் நியதி ஏன் அதுல சொல்லப்படுதா வந்த காசு இல்லாம எங்களை கொட்டிக்கும் போன காசு இல்லாம காசோலையில செலவு செய்யப்பட்டிருந்தா எல்லாம் வங்கியாலாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்பாறு இருக்க எப்படி இந்த ரெண்டு பலன்ஸும் வித்தியாசப்படுறதுக்கு ஒரு நான்கு முக்கிய காரணங்களை சொல்றேன் ஒன்று நம்ம வழங்கி மாற்றப்பட்டிருக்காத காசோலை அன்ரியலைஸ் செக்னு சொல்லு நாங்க காசு புத்தகத்துல செலவு பதிவு செய்து காசோலைகளை வரைஞ்சு குறித்த பருவங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் அந்த பருவங்கள் குறித்த மாதம் முடியறது கிடையாது அந்த காசோலை மாற்றி பெறாமல் இருந்தே காசோலைக்கு முப்பது நாள் வயதுன்றதால இந்த முப்பது நாளு கூட எப்ப வேணும் அவர் அந்த காசோலையை மாத்தி எடுத்தார் அப்படி மாற்றாம விட்டாருன்னா பின்னர் பதில் காசோலைக்கோ அல்லது காசோலை காலத்தை நீடித்து தாங்கிட்டு இருக்கிறதுக்கோ நமக்கிட்ட தான் வேணும் அப்ப இந்த முப்பது நாள் கூட பணம் மாத்தலாம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கொடுக்கப்பட்ட காசோலை ஒன்றும் அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரைக்கும் அதுக்கு வயது இருக்கு அது செல்லுபடி ஆகாத காலம் இருக்கு செல்லுபடி ஆகக்கூடிய காலம் இருக்கு அப்ப இந்த சந்தர்ப்பங்கள்ல இந்த மாசம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி கொடுத்த காசோலை இந்த மாதம் மாத உறுதியில நாங்க வங்கி கணக்கணக்கு கூட்டு வங்கி கூச்ச எடுத்து பார்த்த மாட்டோம் வங்கி கூட்டு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்த மாட்டோம் எங்கட்ட காசு புத்தகத்துல இருக்கிற மீறிக்கும் வங்கி மீறிக்கும் வித்தியாசத்தை காட்டும் இவ்வாறான ரெண்டு வித்தியாசங்களும் என்னென்ன விடயங்களால ஏற்பட்டது என்றதை தெரிவிக்கிறது தான் இந்த வங்கி கணக்கணக்க கூச்சு ஒரு நாலு பிள்ளையில ரெண்டு வித்தியாச பணத்தால எக்காலத்திலையும் பிள்ளையாக அதை கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க முதலாவது நம்ம கொடுத்து அவர் மாற்றி பெறலட்டா மாற்றப்படாத காசோலைகளால எங்களுடைய வங்கி மீறியும் காசு புத்தக மீறியும் வேறுபடும் அப்படி சொல்றாங்க அதே போல நாங்க வாய்ப்பு செய்யும் உதாரணமாக மணி ஓடுற இப்ப செக்கம் வாய்ப்பு செய்ய உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே நாள்ல கிரெடிட்டா இன்றைக்கு வாய்ப்பு இன்றைக்கு மூணு மணிக்குள்ள போட்டோம்னா நாளைக்கு மூணு மணிக்குள்ள எங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் ஒன்று ரியலைஸ் ஆயிருக்கா இல்லாட்டி பவுன்ஸ் ஆயிருக்கா அதாவது ரிட்டர்ன் ஆயிருக்காங்கிறது நமக்கு நாளைக்கு தெரிஞ்சு ஆனால் இப்ப இதுக்கு முதல் எப்பாறு எழுதப்பட்ட தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் அவ்வாறு அவங்க விதிகள் கொண்டு வந்தார் உள்ளூர் காசோலை என்ன நாலு நாள் பார்த்து ஒரு காசோலையை நீங்க சேவைக்காக பெற்றுக் கொண்டிருக்கீங்கடா நாலு நாள் பார்த்தது பிறகுதான் சேவை வளங்கள் அப்படி சொல்றாங்க வெளியூர் காசோலை என்ன ஆறு நாட்கள் பார்த்தது பிறகுதான் சேவை வளங்கள் ஏன்னா அந்நேரம் நாலு நாட்கள் ஆறு நாட்கள் உள்ளூர் வெளியூர் காசோலைகள்
நாங்க மணியோட காசா மாத்தி வைப்பு செய்ய விட்டா பரவாயில்ல பொதுவாக அந்த ரிஸ்க் ஊத்தி ஒருத்தர் எடுக்க வீடு போறது அப்படி போசு இந்த காசா மாத்தி போறோம் சிலிப் நிரம்பி பேங்க்ல போகும்போது ஒரு கரைச்சல் மாதிரி இருக்கிறதா நேரடியாக இந்த மணியோட சப்போட்டி நம்மளை வைப்பு செய்யும் உதாரணமாக முப்பதாம் தேதி வைப்பு திட்டம் வச்சுக்கோங்க நாங்க வைப்படும் போது என்ன செஞ்சிருவோம் உங்களோட காசு புத்தகத்துல வரவுல வைத்து காசோலையை நாங்க செலவுக்கு கொடுக்கும் போது என்ன செஞ்சிருக்கோம் எங்களோட காசு புத்தகத்துல செலவுல பார்த்துட்டு எங்களோட காசை குறைச்சி அதே போல காசு மணியோட வைப்பு செய்யும் போது எங்களுடைய மனத்துல வைப்பு செய்யும் போது என்ன செய்யணும் எங்களோட காசு புத்தகத்துல காசு இருக்கிற தொகையை கூட்டி காட்டிக்கணும் ஆனால் இன்னும் அந்த மணியோட எங்களோட கணக்குக்கு அஹ் வசூல் ஆகல என்று சொன்னா வசூல் ஆகல என்று சொல்லி சொன்னா எங்களுடைய காசு மீது புத்தகத்துல கூட இருக்கும் எங்களுடைய வங்கி கணக்குல குறையும் மாற்றப்பட்ட மாற்றப்படாத காசோலைகளுடன் உள்ள புத்தகத்துல குறை இருக்கும் வங்கியில கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க அப்ப வங்கியில நீ கூட இருக்கு அதே போல அடையாளம் காணப்படாத வரவுகள் மற்றும் அடையாளம் காணப்படாத நேரடியாக வங்கி கணக்குக்கு வந்து வங்கியால் செய்யப்பட்ட பொறுப்பனவுகள் தொடர்ந்து பெண்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் அப்ப எங்களோட காசு புத்தகத்துல அதை பதிஞ்சிருக்க மாட்டோம் இந்த உடையங்களால காசு புத்தகமும் வங்கி கூற்றும் வேறுபடும் வங்கி கணக்கும் வேறுபடும் இந்த ரெண்டு வேறுபாடுகளும் உண்மையில அப்ப அவ்வாறான வேறுபாடுகள் இல்லை என்பதை தெரியப்படுத்துறதுக்காக தயாரிக்க ஒரு கூற்று தான் அது ஒரு கணக்கல் ஒரு கூற்று எக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க எக்கௌண்ட்ஸ் தாராங்களுக்கு நான் சொல்றது போல அது ஒரு கூற்று வடிவில் தயாரிக்க கூற்று தான் அது அதாவது வங்கி மீதியும் காசு புத்தக மீதியும் வங்கி கூற்றின்படி மீதியும் வேறுபட்டமைக்கான காரணத்தின் அடிப்படையில் அதை இணங்க செய்வதுதான் அந்த எதுவுமே நோக்கம் பிள்ளை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது தான் என்னுடைய நோக்கமாக இருக்கு அவங்க வங்கி கணக்கான கூற்று தயாரிக்க போறது நோக்கம் வங்கி மீதி மீதி காசு மீதியும் இணக்க செய்வது இணங்க அமைக்கான காரணங்களை கண்டறிந்தார் இரண்டாவது விஷயம் மோசடியை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்ப உதாரணமாக காசு புத்தகத்துல ஒட்டும் பதிவு செய்யாம ஒரு காசோலையை எழுதி மாற்றி எடுத்துட்டாங்க செயல்படுறாலும் செகண்ட் சிக்னேஜர் செயல் பண்றாலும் சேர்த்து ஒரு களவை செய்யறாங்க ஒன்றோட ஒரு பதிவு செய்யாம காசோலை ஒன்று எழுதி அவங்க மாற்றி எடுத்துட்டாங்க இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த வங்கி கணக்கு கணக்க கூட்டி செய்யும் போது தான் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது கவர்தலாக வேறு ஒருவர் வேறு ஒரு கணக்குக்கு சேர்க்க வேண்டிய மனத்தை நம்ம கணக்கில் வைப்பு திட்டம் அதை கண்டுபிடிக்கல இந்த வங்கி கணக்கணக்க கூச்சு மூலமாக நம்மளை மாற்றப்படாத நம்ம கொடுத்து யார் யார் மாற்றி எடுக்கல என்ற விவரத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த வங்கி கணக்கணக்க கூட்டுல நாங்க வைப்பு செய்து இன்னும் எங்களுடைய கணக்கில் தேறாத பணங்கள் தொடர்பில் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த வங்கி கணக்கணக்க கூட்டின் மூலம் தான் அப்போ வங்கி கணக்கணக்க கூட்டின் மிக முக்கியமான ஒரு நிதி ஆவணமாக வருது ஓடி வந்தா பாரு இந்த ஜென்மல் ஓடிக்கு வந்தா அவன் கொஸ்டினே ஆரம்பிக்கிறான் வா அவன் மூணாவது நாலாவது கேள்வி வங்கி கணக்கணக்க கூட்டம் பரிசோதிக்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி ஒட்டி இருக்கும் எத்தனை பேர் அவதாரிச்சு இல்லைன்னு தெரியாது ஜென்ரல் ஒடிக்கும் கொஸ்டினே யாரும் வரலாம் ஒரு பயில கூட கொஞ்சம் கேள்வி எழுதி வந்திருப்பாங்க இந்த கேள்வி எழுதா இந்த திணைக்களத்தில் இருக்கிற உத்தியோகத்தர் கேட்கிறாங்க அப்ப அந்த கேள்வி கூட பாத்தீங்கன்னா மூன்றாவது நாலாவது கேள்வி வங்கி கணக்கணக்க கூட முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவது கேள்வி கூட சிறப் எஸ்கே இந்த சிறப்பில் இருக்கிற காசு செக் பண்ற காசு புத்தகத்தில் இருக்கிற பலன்ஸ் பலன்ஸ் இது பண்ணி எடுக்கிற போன்ற விவரங்களாக இருக்கு அப்ப இந்த விஷயங்களெல்லாம் இலகுவில மோசடி செய்யக்கூடிய பகுதிகளை முன்னுரிமைப்படுத்தி கண்காணிப்பான் முக்கியமாக சிறப்புடைய கவுண்டர்ல காசு புத்தகத்தை வாங்கி எடுத்துட்டு அவர் பேலன்ஸ் பண்ற நாலு பேரை படுத்துற புத்தகத்தில் இருக்கிற உறுதி மீதியும் கைவசம் வச்சிருக்கிற மீதியும் கைவசம் இல்லை என்று சொன்ன சேர்ப்புல இருக்கிற காசு கைவசம் இருக்கிற ரெண்டு காசு அந்த புத்தகத்துல வங்கியில போடாம இருக்கிற காசுக்கு டெலி பண்ணுதா என்று சொல்லி பார்ப்போம் இந்த விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சு அப்ப இந்த வங்கி கணக்கணக்க கூட்டி எப்ப முன்னாடி தோணத்தை சொல்லப்படுறது பட்டோலைகள் தயாரிக்கப்படும் சொல்லப்படுது மாற்றப்படாத காசோலை தொடர்பு வசூலாகாத காசோலைகள் தொடர்பு பட்டோலைகள் தயாரிக்கப்படும் முப்பது நாட்களுக்கு மேலும் அந்த காசோலைகள் வசூலாக அமைக்கப்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட தரப்பில் எழுத்தி ஆரம்பிச்சு அந்த விடயங்களை வந்து விடயங்களை காசாக மாற்றிக் கொள்வதற்கு அவர்களை உந்துதல் செய்வோருடைய கொடுப்பனவு செய்தார் அப்ப கொடுப்பனவு முடிஞ்சிட்டா அந்த பணமும் திணைக்களத்தை விட்டு வெளியில போயிட்டு தான் ஜென்ரல் ஐம்பத்தெட்டு காசு புத்தகத்துல செலவு பதிவு செய்யும் அது இன்னும் போகல நம்மளோட கணக்கில் இருந்து போகிறதா அது உடனடியாக போக வைக்கணும் ஏன்னா அரிசி தோழங்களை சேவை விடுறதாக அந்த கொடுப்பனவுக்கு அது சம்பளமாக இருக்கலாம் காகித ஆதியை பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுத்த காசு அளிக்கலாம் ஒபீஸுக்கு ஃபியூவல் பர்ச்சேஸ் பண்ணல வெஹிக்கிளுக்கு ஃபியூவல் பர்ச்சேஸ் பண்ண காசாக இருக்கலாம் அது நமக்கு வழங்கப்பட்ட அரிசி வழங்கப்பட்ட சேவைக்கான கொடுப்பனவு அதை வகு விரைவில் அவங்களுக்கு கொடுத்து திட்டம் இருக்கிறதே பொறுப்பாக இருக்கும் சில ஓகே அப்ப நம்ம இந்த விஷயங்களை வங்கி கணக்கணக்க கூட்டு தொடர்புல இப்ப அவங்களுடைய
எம்எஸ்ஓங்கிறது வெறும் கொமர்ஸ் படிச்சாக்கள கொண்ட ஆளணி தொகுதி இல்லையே என்பதாக நம்ம இதை பத்தி தலைப்பு சரி இதோட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆஹ் எம்எஸ்ஓட கிளாஸ் பேப்பர் பார்ட் டூ முடி 